பொள்ளாச்சியில் திருநாவுக்கரசு தலைமையிலான இருபது பேர் கொண்ட ஒரு கும்பல் பேஸ்புக் மூலம் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள இளம் பெண்களிடம் காதல் வலை வீசி அவர்களை மயக்கி கடைசியில் பிக்னிக் போகலாம் வாருங்கள் என்று நைசாக பேசி பொள்ளாச்சி அடுத்த சின்னப்பம்பாளையத்தில் உள்ள திருநாவுக்கரசின் பண்ணை வீட்டில் வைத்து அந்த பெண்களை கதற கதற பாலியல் வன்கொடுமை செய்து பின் அதை வீடியோவாக எடுத்து அவர்களை மிரட்டி அவர்களிடமிருந்து பணம் நகை போன்ற பொருட்களை அவர்களிடம் பறித்து கொண்டு அவர்களை அந்த வீடியோ வைத்து மீண்டும் மீண்டும் அவர்களிடம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர் நாட்டையே ஒழுக்கி இந்த சம்பவத்தில் சுமார் நானூறு பெண்களுக்கும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டனர் சென்னையில் உள்ள ஒரு டாக்டர் கூட இந்த கயவர்களின் காதல் வழியில் சிக்கி பணம் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை இழந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதன்பின் நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் தெரியாது என்றால் நம்முடைய சேனலில் உள்ள வீடியோக்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்படி பரபரப்பாக பேசப்பட்ட இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த முக்கிய அரசியல் புலிகள் யார் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டுள்ளன என்ற விவரங்களை புட்டு புட்டு வைத்தது நக்கீரன் பத்திரிகை இது ஆளுங்கட்சிக்கு பெருத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியதால் சிபிசிஐடி போலீசார் மூலமாக அவருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது மேலும் அவருடைய கருத்து தொடர்பாக அவரிடம் விசாரிக்க சிபிசிஐடி போலீஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியது நீதிமன்றமும் உடனே தலையை ஆட்டியது இதனால் நக்கீரன் கோபால் சிபிசிஐடி போலீசாரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தார் நக்கீரன் கோபாலை விசாரிக்க சிபிசிஐடி போலீஸ் எஸ்பி நிஷா பார்த்திபன் தலைமையிலான குழு நேற்று முன்தினம் சென்னையில் மாலை மூன்று மணிக்கு கூடியது நக்கீரன் கோபாலிடம் விசாரணையும் நடத்தியது மாலை மூன்று மணிக்கு ஆரம்பித்த இந்த விசாரணை இரவு ஏழு மணி வரை நடந்தது அதன் பிறகு வெளியே வந்த நக்கீரன் கோபால் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அதில் அவர் என்ன கூறினார் என்பதை இப்போது விரிவாக பார்க்கலாம் கொடும கொடுமனு கோவிலுக்கு போனா அங்கு ரெண்டு கொடும ஜிங்கு ஜிங்குன்னு ஆடிச்சான் என்ற ஒரு பழமொழி உண்டு சமுதாயத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையை வெளிக்கொண்டு வந்த வந்தோம் ஆனால் ஏண்டா இதை செஞ்சோம் என்கிற அளவுக்கு என்னை படாத பாடு படுத்திவிட்டார்கள் சிபிசிஐடி போலீசார் இன்றைக்கு நடந்த விசாரணையில் நாலு பெண்கள் ஒரு ஆண் கொண்ட அதிகாரிகள் குழு என்னை விசாரித்தது நான்கு மணி நேரம் என்னை விசாரித்தனர் இந்த விசாரணையில் நீ யார் புலனாய்வு செய்ய என்ற ரீதியிலேயே நான் விசாரிக்கப்பட்டேன் நிச்சயமாக யாரையோ காப்பாற்றவே அதிகாரிகள் முயற்சிப்பது நன்றாக தெரிகிறது ஒரு பெண்ணை நான்கு வாலிபர்கள் கட்டாயப்படுத்தி பெல்டால் அடித்து துன்புறுத்துகிறார்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கும் யாருக்கும் கோபம் தீயாக வரும் அப்படி எழுந்த மக்களின் கோபத்தையே நானும் வீடியோவில் வெளியிட்டு யூடியூபில் பதிவேற்றம் செய்தேன் அந்த வீடியோக்களை யார் கொடுத்தது அந்த வீடியோவில் இருப்பவர்கள் யார் மேலும் மேலும் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்று கேள்வி கணைகளால் துளைத்து எடுத்து விட்டனர் நான் எப்படி அதை சொல்ல முடியும் சமுதாயத்தில் பெரிய புள்ளி ஒருவர் கூட தனது இரண்டாவது மனைவியை இந்த பிரச்சனையில் இருந்து மீட்டெடுக்க பல லட்சங்களை தாரை வார்த்துள்ளார் நம்பிக்கைக்குரிய நபர்கள் அளித்த சாட்சியங்கள் அடிப்படையில்தான் செய்தி வெளியிடுகிறோம் பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் நானும் தொடர்புடையவன் என்ற ரீதியில் என்னிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதுதான் கொடுமையிலும் கொடுமை நித்யானந்தா நிர்மலா தேவி போன்ற பரபரப்பான விவகாரங்களை விவகாரங்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த பொள்ளாச்சி விவகாரத்தை ஏண்டா கையில் எடுத்தோம் என்று எண்ணும்படி செய்துவிட்டனர் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை முடிந்து வெளியே செல்கையில் விசாரணையின் போது நடந்தவற்றை வெளியே சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு பெண் அதிகாரி என்னை எனக்கு மிரட்டல் விடுத்தார் மேலும் விசாரணையின் போது ஒரு சம்மன் கொடுத்து பொள்ளாச்சி பாலியல் விவகாரம் தொடர்பாக எல்லா விவரங்களையும் குறிப்பிட்டு மூணாம் தேதிக்குள் கொடுக்க வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்று மிரட்டியும் உள்ளனர் விசாரணையின் போது விசாரணை அளிப்பவரை துன்புறுத்தக்கூடாது என்று சட்டம் இருக்கிறது ஆனால் அதை போலீசார் மீறிவிட்டனர் இதுகுறித்து சட்ட ரீதியாக நான் நடவடிக்கை எடுப்பேன் இவ்வாறு அதில் கூறினார் நக்கீரன் கோபால்